Bom dia, eu sou a Camila Barros e começa agora o Veja Mercado desta terça-feira, 25 de junho. Nosso programa é patrocinado pela JHSF, vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã, em todas as redes sociais da Veja e mais tarde também em formato de podcast no Spotify. Bom, vamos lá, então os futuros americanos e as bolsas europeias operam nessa manhã majoritariamente em alta, de uma semana que é lotada de indicadores de inflação, aqui tem IPCA 15, tem relatório de inflação do Banco Central, lá nos Estados Unidos também tem PCE, que é o dado de inflação mais olhado pelo Fed para decidir a sua política monetária. E hoje, já pela manhã, às 8 da manhã, saiu a ata do Copom, da reunião de semana passada, que decidiu manter a taxa Selic a 10,5% ao ano. É sobre esses assuntos que a gente conversa hoje com a Cassiana Garcia, que é sócia fundadora da The Hill Capital. Tudo bem, Cassiana? Muito prazer tê-la aqui. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos começar falando de ata do Copom, então? É, eu vou ler um trechinho aqui que eu achei bastante importante, ele diz que o mercado de trabalho e atividade econômica, em particular o consumo das famílias, tem surpreendido e divergido do cenário de desaceleração previsto. Essa semana a gente tem CAGED, né, saem os dados de emprego de maio, e eu queria entender por que, que o emprego no Brasil está acelerado, em abril a gente teve, foram 240 mil empregos criados, acima da expectativa, por que, que isso está acontecendo? Eu queria saber também quais, qual é a natureza desses empregos, são empregos formais, são empregos informais, como é que é isso? Bom, vamos lá, é, esse ano o Brasil como um todo tem surpreendido na atividade econômica, né, principalmente quando a gente olha para o PIB do, do primeiro trimestre, é, isso traz ali uma grande preocupação, em, principalmente em relação à inflação. São, o, emprego hoje está em, o desemprego hoje está em 7,3%, né? isso mostra que, de fato, é, a atividade vem forte e isso preocupa do ponto de vista também ali de, de inflação. Quando a gente olha, falando aí da ata né, do Copom, e agora acabou de sair, a gente está lendo um pouquinho aqui nas entrelinhas, é, existe é, um, um, uma forma... O mercado está bastante ansioso aí com essa ata do Copom, principalmente para tentar discernir um pouco a divergência entre os membros do Copom. É, essa última reunião, onde a gente viu uma unanimidade ela corrobora muito com a tese de que a economia está mais acelerada, já visto o desemprego que você bem citou, o PIB que mostra aí uma economia crescendo, é, e justamente essa divisão que a gente tinha ali do, dos membros do cupom é uma coisa que, que preocupa, né? justamente para o entendimento se é uma decisão mais tática ou mais ideológica, então, hoje, quando a gente olha essa ata, o mercado está muito de olho nessas entrelinhas para entender realmente qual foi o grande motivador. E a atividade econômica vem mostrando para a gente, é, principalmente com todos esses dados de, de desemprego e inflação que a gente tem olhado ali é, praticamente o tempo inteiro, como termômetro do que vai seguir para a Selic até o final do ano, eles mostram, principalmente ali é, no parágrafo 7, que a gente acabou de dar uma lida aqui, é, uma preocupação muito grande não só com o Brasil, mas também com o cenário externo. A gente tem também hoje Estados Unidos com uma atividade forte, é uma dificuldade grande ali hum, é, de conseguir conter essa taxa, esse crescimento econômico, né? vis-à-vis -vis a taxa de juros que a gente vê em níveis bem elevados, e essa manutenção ao longo de todo o ano, esse é um ponto que no parágrafo 7 eles trazem de forma bastante responsável. É, no parágrafo 10, existe ali uma observação é, de uma preocupação com o fiscal, né? isso também é, reverbera de forma muito importante na atividade como um todo. E também no parágrafo 14, eles trazem a preocupação com a inflação, né, já visto que o nosso juros hoje está em 10,50, a gente teve uma, uma, uma virada de rota ao longo desse ano para os juros, 
principalmente por conta dessa atividade. É, hoje, a gente vê que é unânime no mercado é, que a taxa de juros ela permaneça em 10,50 até o final do ano. É, e o fato de vir unânime essa decisão, ela corrobora com a tese desse compromisso que o Banco Central tem que é, é, ter hoje com essa política monetária, que ela existe, eu gosto sempre de reforçar isso, é, os juros é o principal instrumento de política monetária para conter a inflação. Então, quando a gente olha esses níveis ali de, de inflação um pouco mais alto no médio prazo, mostra que a decisão do Copom foi muito acertada. É, e na ata também, eles colocam a palavra que, que, que eles, por animidade, decidiram interromper o ciclo né, de queda na taxa de juros. Então, isso, isso mostra bastante é, é, um entendimento de mercado de que essa rota é uma rota muito mais tática do que ideológica. Perfeito. Você citou aí vários pontos que a gente vai abordar aqui ainda hoje, Estados Unidos, cenário uhum. fiscal... Mas eu queria perguntar primeiro sobre inflação. Você bem citou que as expectativas para a inflação têm crescido. Ontem saiu o boletim Focus da semana e mostrou que o IPCA para 2024, agora a expectativa do mercado é de 3,98%. Na semana anterior era 3,96%. Nesse uhum. cenário de inflação crescente, a gente pode imaginar e há riscos de que os juros possam até subir não é descartada essa possibilidade, inclusive na ata agora eles disseram que serão bastante austeros na condução dos juros se, se, se for necessário. Né? Acho que com os dados que temos até hoje, a manutenção dos juros ali como, como análise de mercado, há um consenso de que pode ser suficiente. Eu acho que o que a gente tem de diferente... É, e, e, e a gente realmente observa que reverbera agora um pouco nos números, tem um pouco as questões climáticas do Rio Grande do Sul, que traz uma pressão maior para a parte do núcleo de alimentos, é, isso a gente já percebe que foi um núcleo que, como expectativa nossa aí para o IPCA 15, que a gente tem essa semana, possa surpreender. Mas no, no nível que estamos hoje, mantendo 10,50 é, e tudo mais contornado, eu acredito que seja suficiente. Havendo alguma surpresa, Camila, eu acho que o Banco Central não vai é, medir esforços para aumentar os juros. Mas a expectativa de mercado hoje é bastante tranquila para uma manutenção de 10,50 até o final do ano, e olhando para um ano que vem nesses patamares também. Beleza. Recentemente o dólar vem numa trajetória de alta, recentemente encostou ali num teto de 5,45 reais. E 45 centavos. É, esse dólar em alta pode ter impactos na inflação? Quais grupos é, de produtos podem sofrer com essa alta do dólar? Com certeza, o, o dólar mais alto e os mercados mais estressados que a gente vem observado nas últimas semanas, é, eles vêm muito em função também, Camila, por conta da, das questões fiscais. Né? Quando você tem um cenário de incerteza e o fiscal hoje dentro do nosso país preocupa muito, é, isso reverbera diretamente na inflação. É, então, principalmente na parte de exportação, é, são temas ali que, que o mercado como um todo se preocupa e olha bastante. É, quando a gente... É... Ixi, acho que agora eu me perdi, desculpa. A gente está aqui falando de dólar, gostaria de perguntar também o que, que puxa essa alta do dólar, você mencionou aí o cenário fiscal, a gente vê uma piora no cenário fiscal para esse dólar, enfim, estar subindo? Sim, é... existe um... essa semana... O mercado está muito de olho na questão da desoneração da folha de pagamento e como o governo vai fazer para repor esse montante, né, esse valor. A questão do teto também é algo que preocupa muito. Ah, o fiscal hoje no nosso país, Camila, é algo que traz uma incerteza enorme e isso traz uma turbulência muito grande para os mercados. É, o cenário externo ele também corrobora muito, né? quer dizer, os juros... Os Estados Unidos eh, mantendo nesses níveis mais elevados 
e essa preocupação de conseguir conter a atividade americana é algo que reverbera de forma muito direta na, na, na nossa economia, principalmente, acho que, olhando para o Brasil. Então, quando eu tenho um cenário externo desafiador para a inflação como um todo, no, em diversos países, onde a gente vê é, diversos governos hoje tendo que manter os seus juros mais elevados ou mantendo um ritmo de ciclo mais demorado, e é o que a gente vê principalmente nos Estados Unidos, isso traz uma enorme incerteza para os mercados. É, sem dúvida, a gente entende que esse é um movimento ali de, 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 de fuga de recursos para você se manter em por exemplo, nos Estados Unidos, um juros mais elevado, tá? isso não, não, há, não há dúvida nenhuma em relação a isso. E quando eu somo mercado externo e eu olho para cá preocupações com relação ao fiscal, que eu acho que é o principal tema de maior é, divergência aqui para o Brasil, a gente realmente vê aí as curvas de juros bastante estressadas, né? a gente vê a curva de juros futuro Uh, reverberando exatamente toda essa incerteza uh, econômica eh, e política, principalmente aqui no Brasil, e aí o juros, é o, é o, desculpa, o dólar, ele realmente tende aí a trazer esse movimento. Perfeito, vamos falar dos Estados Unidos então, porque essa semana, na sexta-feira, sai... Saiu o PCE, que é o principal índice olhado pelo FED né, para definir as suas taxas de juros. E hoje de manhã, o, a dirigente do FED, a Michelle Bauman, disse que não enxerga quedas de juros nesse ano. A gente sabe que é uma divisão ali no FED. E eu queria entender como você enxerga essa possibilidade. Os dados dos Estados Unidos mostram quedas de juros possíveis esse ano ainda? Olha, infelizmente, a gente não vê essa possibilidade, né? Uh, acho que só relembrando um pouco, ano passado, no final do ano passado, o Paulo eu havia comentado né, que esse ano seriam seis quedas de juros em seis reuniões e a gente está até este exato momento sem que isso acontecesse, né? Esse, esse comunicado, essa falta de termômetro ali com relação ao comunicado de taxa de juros e a queda efetiva dele em função da atividade... É, também traz muita volatilidade para o mercado como um todo, trouxe. Inclusive, quando a gente olha para o Brasil hoje, Camila, no final do ano passado, é, quando as treasuries de 10 anos ali demonstravam que seria possível cair os juros nos Estados Unidos, é, houve uma entrada de fluxo de quase 30 bilhões de reais de investidor estrangeiro em Bolsa aqui no Brasil em dois meses. Quando eu olho... Esse primeiro trimestre aqui, esses primeiros meses do nosso ano, quando a gente viu que esse comunicado do Banco Central é, americano mudando o tom da conversa de que esses juros talvez não caiam e foi postergando, essa morosidade também trouxe muito estresse e muita volatilidade, principalmente para o mercado brasileiro. E grande parte desse recurso de quase 30 bilhões de reais que entrou no ano passado saiu. Isso faz com que a gente é, veja hoje a Bolsa em níveis aí de menos 9, menos 10, que é o que a gente observa aí nos últimos, nos últimos meses e traz uma enorme volatilidade. É, a atividade ela vem realmente surpreendendo, né? a dificuldade hoje do Banco Central de arrefecer a economia é um enorme desafio. E pelo que a gente analisa no mercado hoje, é possível que a gente possa encerrar sim o ano nos mesmos níveis de taxa de juros hoje observados. E a gente sabe que esse nível de taxa de juros elevados é muito puxado pela atividade econômica em alta lá nos Estados Unidos, como você mencionou. E eu gostaria de entender o que, que puxa essa atividade econômica que está mais aquecida até aqui que no Brasil, né? É, dados de emprego muito elevados, é, PIB em alta. O que, que provoca essa alta? É principalmente por conta do consumo. Né? O consumo realmente nos Estados Unidos é algo que, que se destaca. Né, para essa, essa atividade como um todo. Então, é, o juros elevado ele tem como principal objetivo trazer ali uma política monetária mais contracionista. Né? E a gente observa que esse nível de juros possivelmente não esteja alcançando esse, esse objetivo. Né? Então, a manutenção ela se faz muito necessária 
para aqui, na mesma toada que nós conversamos agora, né? Você me perguntou sobre o Brasil. É, como o PIB vem forte, a gente teve, a, a gente está contendo agora esses juros em 10,50. É, falar em, em um aumento de juros é algo que pode estar no radar para o Brasil, mas acho improvável. Estados Unidos seria uma mudança de tom muito grave, né? A gente vem falando de queda de juros e essa manutenção ainda existe uma expectativa de que consiga arrefecer a economia, a gente não tem observado isso. Então, é, os, os radares, eles estão totalmente voltados para esses índices de inflação e o PCI que vem, a gente tem uma expectativa aí para essa semana de algo como 0,30. Então, realmente ainda não sentimos é, um, um termômetro confiável aí nos índices de inflação é, para que possa mostrar uma queda de juros um pouco mais rápida do que o mercado gostaria que acontecesse. Perfeito. E para fechar aqui o nosso papo, eu queria falar um pouquinho de Bolsa, como é que isso acaba afetando o, o investidor, né? como é que, é, enfim, esse cenário que a gente falou de fiscal complicado aqui no Brasil e os juros muito elevados ainda nos Estados Unidos tem provocado uma debandada aí, tanto de investidores estrangeiros quanto provocando quedas na Bolsa. Na sua perspectiva, para esse ano, a gente, a gente pode melhorar a perspectiva de melhora para a Bolsa brasileira? Sim, Camila, eu acho que há totalmente essa possibilidade de uma melhora. É, eu acho que o que atrapalha o principal embrólio para que a Bolsa realmente cresça são as incertezas de juros americanos. E quando eu olho para o Brasil, é, nós costumamos dizer que o Brasil ajuda, mas Brasília às vezes não muito, né? Então, preocupações como nós colocamos aqui com relação ao fiscal, com relação à, à condução... Do, do, do Banco Central e do Comitê, são coisas que é, fazem com que o, a retomada da Bolsa demore um pouco mais. Mas, quando eu olho para a Bolsa brasileira hoje, é, é unânime que ela está extremamente barata, as empresas também extremamente baratas. E eu acho que o principal trigger é, de curto prazo para que a gente veja uma Bolsa subindo é o volume de investidor estrangeiro, e esse volume ele vai acontecer quando a gente tiver uma sinalização mais clara ou, ou mais efetiva, de fato, né, é, da queda de juros dos Estados Unidos, que foi muito esse movimento que nós falamos, né, com o mero comunicado do Paulo no final do ano passado, de que esses juros eles cairiam numa velocidade mais rápida para 24, a gente viu um fluxo enorme de investidor estrangeiro entrando aqui. E quando eu olho para para a Bolsa Brasileira, hoje 51% do volume da Bolsa Brasileira ela vem de investidor estrangeiro. Então, acho que a, a queda de juros no, no, nos Estados Unidos pode trazer esse movimento de uma necessidade maior ali de diversificação. Então, não há dúvida de que, havendo isso, esse fluxo tende a vir é, para o Brasil e olhando para emergente como um todo, o Brasil é bastante atrativo vis-à-vis -vis as empresas que temos, os múltiplos hoje que essas empresas é, estão negociando na Bolsa, né? múltiplos muito atrativos, e quando eu digo isso é no sentido de que elas, essas empresas elas estão baratas, né? até setores específicos que a gente pode olhar também como consumo, como varejo, numa retomada é, dessa, dessa atividade de, de fluxo de Bolsa com essa economia que vem caminhando, é uma combinação bastante interessante. Então, para concluir, queda de juros dos Estados Unidos, eu acho que é o principal trigger de curto prazo, é um cenário de fiscal mais claro, né, quando a gente entende aí do ponto de vista de, de, de arrecadação, vis-à-vis -vis desoneração da folha, né, como que isso vai casar, uh, um comunicado mais claro do governo com relação a, a, a independência do Banco Central, que já foi discutido lá atrás, mas é algo que nós aqui do mercado olhamos com, com muita lupa, é fundamental <coughs> para o entendimento de que realmente a gente tem ali um Banco Central austero e trabalhando diretamente com o instrumento principal de política monetária, que é os juros, para conter a inflação. Então, acho que inflação para nós aqui no Brasil não é algo que preocupa, porque nós... É, fazemos bem, né? se a gente olha para o mercado como um todo, desde que a gente começou a ter essa, essa recessão global aí de inflação que veio lá do Covid, 
É, a gente entende que o Brasil fez muito bem essa lição de casa, ele subiu os juros antes, conteve essa inflação e hoje já estava nesse ciclo de queda, mas essa atividade que vem mais forte interrompeu esse ciclo, tá, e mantendo o final do ano aí para 10,50 e uma expectativa assim, positiva para a Bolsa, havendo aí no cenário macro e internacional uma convergência, uma clareza melhor para esses dados. Perfeito. Cassiana, muito obrigada pela sua participação. Cassiana Garcia, que é sócia fundadora da The Hill Capital. Agradeço demais você ter vindo aqui de manhã, trazido pontos super importantes sobre a ata do Copom, sobre o cenário macroeconômico. Saiba que está sempre convidada para voltar para falar com a gente aqui sobre outros assuntos. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Veja. Um prazer falar com vocês e ótimo dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, acho que antes da gente fechar, vamos dar uma olhadinha nos destaques do dia aqui no nosso site da Veja Negócios. Aqui logo na manchete a gente tem o que a gente tratou hoje no nosso programa, é sobre a ata do Copom, da nossa editora de home agora, a Larissa Quintino, ela diz que o Compom destaca unanimidade e atuação firme para conter a inflação. Em ata de reunião que manteve a Selic em 10,5%, BC ressalta que o cenário é mais desafiador com o aumento das projeções de inflação. Tudo que a gente tratou aqui no nosso programa, então, recomendo que você vá lá no nosso site dar uma olhadinha. Vamos ver outros destaques aqui. Privatização da Sabesp, do Márcio Juliboni, aquisição recente aqui da nossa Veja Negócio, seja muito bem-vindo. Ele diz que a Justiça suspende privatização da Sabesp em Guarulhos após pedido do PCdoB. É, enfim, a gente está acompanhando esse processo de privatização da Sabesp que já dura algum tempo, existem novos imbróglios aí, vale a pena acompanhar também. Dá uma olhada aqui nos nossos colunistas, a Neuza Sanches diz que o governo continua sem investir em projetos estruturais, né? ela conta para a gente, vamos ler o comecinho aqui? Nunca na história deste país um presidente da república falou tão mal, tantas vezes seguidas, do presidente do Banco Central. Só na semana passada, Lula usou entrevistas em quatro dias consecutivos para acusar o Campos Neto de ter lado político, ser seu adversário ideológico e conduzir uma política monetária desajustada. Então, outro assunto que a gente tem cobrido bastante aqui no Veja Mercado, sobre o imbróglio da da mudança de BC, vai ser o Galípolo, não vai ser o Galípolo, enfim, vale a pena a gente acompanhar isso também. Esses foram os destaques aqui da nossa página, recomendo que você vá lá visitar a gente. E esse foi o Veja Mercado da nossa terça-feira, 25 de junho. Até amanhã, ah, eu tenho que lembrar que o nosso programa é patrocinado pela JHSF, eu agradeço muito pela sua audiência, e é isso, até amanhã.